neno ya kinywa cha mtu ni uhai tena ni uzima do you know ni nini inasababisha ulie kila saa sababu hujaelewa hii maneno na kuongeresha ama ile maneno uliongereshwa ama ile unanena ni mbegu unapanda that's why you must be very careful wakati unanena kwa sababu yale maneno unanena inaishi hapa hewani. Na watu wengi wanalia kwa sababu kuna mbegu zingine walipanda kwa maneno. Sasa kuita naumbwa useless nini? Hiyo maneno unapoinena usifikiri ni kunena umenena. Umenena imetoka ndani yako, inaenda inakaa hewani. Ikigojea siku ya malipo Azi wae ukizo yako itamutoto umba wae ni moke guta doguo. Basi koje. Wacha ingie shule. Ilo mwari ya ni moke guta ide. Wacha ingie shule. Dio utajua yale ulinena. Ineanza kufanya kazi. Apo dio unaona mutoto vila ulimuambia. The same same kwa shule. Ameanza kuwa mujinga. Na ni kweli. Because ni maneno ulipanda. Na watu wengi wanaangaika kwa sababu. Walipanda maneno. Ikawa maneno imeanza kuzaana. Dio maana hata muhubiri anakuja ananena baraka kwako baraka inakata kuingia because da, kule ndani kuna maneno zingine zimeinuliwa kama ile kembao yenye inainuliwa wakati wa wakati wa mpira livalia anasema namba 11 atoke kuingia namba ngapi namba 9 mgongoni na mayo, nayo maneno kule ndani yako inainua kembao inasema majiko hajafika kwa qualify kuita mwenye baraka sasa naye baba ndani ya huduma haongeangi maneno mingi ya bure anaongeanga maneno kidogo tu iko na faida hiyo ndio nataka nilete maisha yenu yako na utakubaliana na mimi sababu ya nisimame mbele yako ni kwambie kama kuna hatua utakanyanga wewe unaweza kuwa uko hapa chini lakini kuna hatua ya kutoka hapa chini upande hatua ya kwanza kuna hatua ingine maybe unaweza kuwa uko hapo upande hatua ingine sasa unaendelea na kuinuliwa unaweza toka kwa hiyo and then upande hatua ingine hivyo ndivyo mbaba na yeye anakuanga sasa unaweza kuwa maisha yako iko hapo basi unahitaji kupanda kiwango kingine na unapandishwa na maneno na uamini nabii and then unaweza ukatoka kwa hiyo kiwango bado upande kiwango kingine na unaweza ukaamini nabii vile anakuelezea unaweza toka kwa hiyo kiwango and then upande kiwango kingine do you know ni kwa nini unahubiriwa mwaka unaisha na hakuna mabadiliko do you know ni kwa nini unawekerewa mikono na bado hakuna mabadiliko ni kwa sababu kuna resources za kuinuliwa na Jehova ndio maana nimekuja kukwambia ya kwamba kama uko na dhambi lazima ukiri dhambi zako biblia inasema ya kwamba na wale watu wote wanavita dhambi zao ndani yao hawawezi wakanawili hawawezi wakabarikiwa wale watu wanavita dhambi zao wale watu wanavita dhambi zao hawawezi wakabarikiwa hivyo ndivyo biblia inasema kwa hivyo kama baba amekuja amekuja kitu ya kwanza lazima ukiri dhambi zako ndio ukaweza kurithi ufalme wa mbinguni Yesu Kristo alisema nitakuja kama mwizi na Yesu kukuja kwake anaweza akakuja kama saa hii na akikuja kama saa hii huko ndani ya kanisa na bado unahubiriwa na bado dhambi uko nayo ya kwanza ni kukwambia vile ulikuja hivyo hivyo utatoka lazima tukiri dhambi zetu na makosa yetu ndio tuweze kuona baraka za Jehova ndio maana kama ni kuangaika 
Yesu utaangaika kwa sababu maisha yako umeiweka kudipedi na kupewa. Lakini ukiweka maisha yako na kupeana na chenye uko nayo, chenye uko nayo unapeana, basi you are qualified kubarikiwa. Leo sitaki ni haribu masaa mingi. Nataka nikuambie kitu ya kwanza. Nataka nikuone sande. Niki manage kukupatia roho ufungue ufungue moyo wako nikupatie hiyo roho basi nitakuwa nimekusaidia na mimi ni wale wahubiri sihubiri biblia na hubiri biblia yenye unasoma lakini biblia vile naielewa siku inena biblia ni matendo biblia ikisema usifanye usarati imesema usifanye usarati usifanye usarati Nothing else. Na uwezi uka, uka compromise na Biblia. Na that's why wahubiri wengi wanasema the Bible says ni, ni Biblia inasema lakini ye ha, hayuko tiyari kuitendi. Mimi kwangu nimekuja kusema kama Biblia inasema toeni na mutabarikiwa. Bati tutatoa atubarikiwe. Hakuna principle singine. Biblia ikisema ya kwamba ombeeni wagonjwa na watapona. Sio kazi yangu ya kuponya wagonjwa. Niombe maombi na Mungu Baba na ye aponye nani? Bwana Yesu asiye sana. Kwa hivyo Baba hakuangi na ile emeni mingi. Maana dhambi inaweza ikakuweka hivyo huko miaka kuja miaka nenda. Maana huja kubali kutubu dhambi. Kwa hivyo utatubu dhambi, usamehewe, kutoka hapo baraka za Mungu Biblia inasema na hasina majuto ndani yake. Amen. Na vile ninajua nyinyi nyota mko na wazazi na kama hauna uko na sioso yako na watu wenu. Tuko na familia siko na watoto wanatukana wazazi. Mimi hata sikujui si wewe ulinizaa, sijui ulinitoa wapi nionyeshe baba. Nikuuliza a simple question. Mtoto kama huyo anatukana mzazi, mzazi anaweza akampatia mali yake. Hivyo ndivyo mkiwa mbele ya Mungu, kama mioyo yenu hamtaielekeza kwa Mungu. Na muambie Mungu nisamehe dhambi yangu basi nazo baraka za Mungu haziwezi zikakuja kwako because baraka za Mungu si za kupatia kila mtu ni kwa wale wamezaliwa wakiwa wana kwa Mungu Mulevi ambaye analala mtaro na akipi, akipata pesa anaenda umaraya hata akimwomba Mungu amwambie nipatie baraka zako oh Mungu akupatia baraka na kuenda umaraya na kuenda kukunywa pombe ndio uendelee na kuongeza mabibi bibi Mungu hawezi akafanya hivyo unless kitu ya kwanza ukiri dhambi urudi kwa Mungu naye Mungu akupatie baraka hapo ndio kanisa inaanza lakini ukikuja kwa kanisa uambiwe utainuliwa na nani hakuna principle kama hizo principle za kuinuliwa ni kwa watoto Mkata ni wa watoto si wa umbwa. Biblia ndivyo inasema. Mtoto ni wa mkata ni wa watoto si wa umbwa. Sio mimi nasema ni Mungu anasema. Ukiambiwa utainuliwa, angalia ni nani anakuinua. Uko na masomo ya kuinuliwa. Unaenda kupata ngari. Kali haiwezi kanunuliwa hivi hivi. Uangalie cheki buku na uangalie pesa kama uko nayo. Unaenda kujenga nyumba, ndio unaenda kuijenga. Lakini you are, are you a worthy kujenga nyumba? Kama kwa Mungu haujui kutoa sandaka ya shilingi kumi yenye uko nayo. Mungu akupatie nyumba. Ukiwa unakuja kwa nyumba ukiwa na shilingi moja, hauwezi ukaitoa. Basi principle sahihi madhabahu ni tofauti. Adio naambia wahubiri wangu, ukitaka uige mfano wangu, lazima uangalie, utazame baba vile anafanya. Siku moja nataka muhubiri muhubiri wangu akuje apeane chakula. Hauwezi ukawa mimi kwa kukuwekelea mikono. Hauwezi ukapokea kutoka mimi kwa kukuwekelea mikono. Uta, utakuwa mimi kwa njia ya kukuvunza principle senye mimi nilipita. Huwezi ukapokea 
ukapokea spirit ya mtume na baraka ya kitume na munabii wa Mungu kwa kukuweka ya mkono ah 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 hakuna principle kama hizo ndani ya Biblia Biblia inasema ukae chini uvunzo mavuzo na uvunzo njia chenye huyo mtumishi alipitia kama mtumishi alipatia watu chakula kama mtumishi ametoa ngali amebariki mtu kama mtumishi anaweza akachukua watu awalipie nyumba kama mtumishi anaweza akasaidia maskini kama mtumishi anaweza kaenda hospitali alipe biru za watu hiyo ndio principle ya kubarikiwa na kuwa mtumishi Na ndio maana nasema kanisa unaweza ukaishi miaka mia na ukufe ukiwa haujui ni nini Mungu alikuwa anataka kutenda na wewe. Kwa hivyo historia yangu ya kubarikiwa ilikuja wakati nilijua ukweli. When they know the truth, the truth can set you free. Jueni ukweli nayo ukweli utamweka huru. Nataka mjue ukweli. Uwezi ukawa mshirika wa kukuja Tuesday. Ukiingia na hii mrango, angalia hii nyumba iwe ni nyumba ya baba yako na utabarikiwa. Na hiyo ndio ukweli wa Biblia katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo leo utasikia nikiwa nikiwa very very hot. Maana Biblia inasema na iitwe nyumba ya Mungu ya maombi. Maana siwezi mimi nikatoka hapa nienda kwa club kupata mtu. Maana umekuja kwa teritori zangu. Sasa nitakubadilisha. Mambo ni mangapi mawili? Anaida unibadilishe ama mimi mwenyewe nikubadilisha. Leo nataka tusome maandiko kidogo. Sande nilijaribu kuvunza habari ya mtu anaitwa Kaeni na brother yake Habel. Na Mungu aliwapatia na chanzi ya kwenda kwa madhabahu. Alipowapatia na chanzi ya kwenda kwa madhabahu na kazi yao. Hii ni kusema nini? Oh ne kuga tereri. Ngai yake manegere ida. Ile yako thie kigongona ine bere ine yake na wero ria marutaka kaeni akaenda na ile kazi ya ukulima naye habel akaenda na ile kazi kulisha kondo walipoenda kwa madhabahu ya Mungu na Mungu akawaambatia platform ya kutenda kulingana ndani na himizo zao kaeni akarete mahidi na maharagwe na jugu karanga kwa madhabahu naye mtu anaitwa habel akarete kondo wale wamenona maandiko inasema Mungu akambariki Abel akamjalia Abel kibali lakini Kaeni akamuraana Kabla wa decide kwenda kwa madhabahu ya Mungu Mungu hakuwa amemuraana na kabla Kaeni aamue kwenda na mahindi na maharagwe Mungu hakuwa amenena lakini alipofungua murango ya waende na ile kazi wanafanya akasema basi na wakuje Biblia inasema ya kwamba jamaa anaitwa Kaeni akaenda akaraaniwa kwa madhabahu naye Habel akaenda kwa ile ile madhabahu yenye umekuja leo maana unanisikia uko kwa madhabahu yenye madhabahu naye na, na Habel akaenda akapata kibali akabarikiwa mambo ni mawili leo nimefungua madhabahu hapa utajireta kwa madhabahu kuna wale watabarikiwa na kuna wale bado watatoka na rahana nisikize vizuri sana madhabahu imefunguliwa ndio maana milango imefunguliwa na ile geti imefunguliwa kuna wale wameingia pale automatically hata kabla mchungaji anene wamebarikiwa twende pale Genesis chapter 4 verse number 7 hapo tu Kama ukitenda vyema utapata kibali usipotenda vyema dhambi iko inakuotea mrangoni nayo inakutamani wewe wara 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 
makini ya pasa uyasinde Mungu anaongea vizuri sana Ujumbe wangu si hapo Lakini leo kwa sababu umechagua kukuja revival power kuna jambo moja utatoka nayo hapa unaweza ukatoka na baraka lakini ni wewe utajireta kwa madhabahu ndio ubarikiwe kama vile umechukua hatua ya kuingia na hii nyumba kuna baraka kuingia kwa nyumba ya Mungu na tena kuna raana ya kuingia kwa nyumba ya Mungu Na wewe hauendagi kanisa. Nitakuomba my dear friend. Anza kuenda kwa kanisa. Ukikufa utasikwa na muhubiri. Uwe raisi wa Kenya, uwe raisi wa Amerika. Mtu yeyote ako dunia hii anamalizikia mikononi ya muhubiri. Uwe wewe ni mkubwa kiasi gani? Uwe wewe ni mdogo kiasi gani? Siku zako zimehesabiwa. Na mwenye atasema na mchanga, iwe mchanga ni nani? Muhubiri. Heshimu muhubiri na tafuta kanisa uingie. Usiwe mtu wa kuranda randa. Randa randa ukijua niko na nyumba ya Mungu mahali ninasema hapo ndio kanisa yangu. Usiwe tu hadist wakutemea makanisa ingia kanisani kaa chini kama uja okoka okoka fuzu wa neno la mungu na kutoka hapo diyo mwanzo wakubarikiu somebody shout hallelujah kwa hivyo nitakupatia na chance ya kukuja kwa madhabao nitakupatia na chance That's why nimerudi kwa hiyo maandiko nitakupatia na chanzi ya ukuje ubarikiwe. Na kabura nifanye ibada ingine yoyote. Maana umekuja na umekaa chini. Nitahakikisha ile spirit Mungu amenipea. Kama Mungu ameniinua kiwango utapita hapa nikikutandika mikono na mafuta. maana kubadilika kutoa nugu kutoa nugu ama nyani mustuni ni rahisi sana unaitoa rahisi sana maana ni kuikamata na kuiweka kwa mteko ndani na kuifungia lakini kutoa mustuni ndani ya manike ikifika nyumbani isiruke vile inaruka ni ngumu sana nao watu kukuja kwa nyumba ya Mungu ni rahisi sana lakini kubadilisha hapa ndani wawe mapenzi ya Mungu ndani ya mawazo yao basi ni kazi Lakini leo ninataka kudiru na hapa. Maana umaskini ni hapa na utajiri ni Leo unabadilisha hapa. Unaweza ukakosa kitu ingine. Lakini leo ukitoka hapa utaenda na hapa. Maana maskini akiongea utajua na tajiri akiongea utajua. Maana wanaongea Ah, ni drive bago ita mahiga rori komi. Na kemoze ni arauga. Gai, rad rodi ni ako horage radimo dino ya. Asi oni adu eli mararia. Maskini ya kikura utajua. Tajiri ya kikura bado utajua. Maskini ya nakura ni kama wakona mutu. Ambaye, adu maradara na. Ugari ni yake na boga ni zake. Na ya tajiri ya kikura, anakura pole pole akiwa kwa simu. That's why nimekwambia mahubiri yangu ni tofauti. Na ya mtu mwingine because yangu ni ya kupanda watu ndani ya madhabahu. Tajiri anauma mbili anasema nimetoseka. Naye maskini anakura anachukua mpaka sufuria anatoa mikoro. Unapata anakura ugari, anakura miwa akiwa amemalizana na miwa kuna ovacado anamekatakata akimalizana na kwa ovacado amekura maembe akimalizana na maembe tena anakunywa uji ya uga ya kavagana 
Lakini tajiri ni yeye amepika kuku anauma pieces moja na ugali. Anadhani anasema, "Sawa, thank you." Kuja nikulipe. Analipa. Masikini anasema mpaka ugali anasema sosa. Kubadilisha hapa basi kanisa itakuwa iko sawa. Sasa nataka twende kitabu ya Matthew chapter number 10 verses number 8. Wewe ni Mungu. Tusome sisi zote Matthew chapter number 10 verses number 8 Tusome pale Pon, Ponyeni wagonjwa Fufueni wafu Takazeni wenye ukoma Toeni mapepo Mepe wapure Toeni bure Hidi ya ujumbe wangu Wasiku ya leo Ponyeni wagonjwa fufueni wafu. Leo nataka kesho Tuesday ile ingine muniletee wafu. Maana sio mimi ni Biblia. That's why nimekwambia mimi natenda Biblia. Siongei the Bible says naongea Biblia natenda Biblia. Ponyeni wagonjwa fufueni wafu takazeni wenye ukoma toeni pepo mmepewa bure toeni bure. But these are the principles of kingdom. Iki power ya kuponya wagonjwa na kufufua watu wamekufa na kutakaza wenye ukoma na toeni pepo. Basi Yesu akasema nilimpatia bure toeni bure. Leo kwa jina la Yesu kama umeingia hapa ukiwa mgonjwa leo kuna kupona kwa hii ndani ya hii madhabahu Leo unaweza kuwa umekufa lakini unatembea ni maiti anatembea ndani ya nyumba ya Mungu ni mtu ambaye amesainiwa makaratasi ya kivo kwa sababu yeye ni mgonjwa ako na magonjwa yenye inauanga watu maandiko inasema ya kwamba ponyeni wagonjwa and then fufueni wale watu ni wafu takazeni wenye ukoma hii ndio ninakuja kuongea mchana wa leo ya kwamba Yesu Kristo mwana wa Mungu yeye die alpha and omega genesis and liberation yeye die mande yeye die sande yeye die mwanzo wa mwaka tena yeye die december january to december yeye anabadiliki yeye habadiliki anasema ya kwamba ponyeni wale ni wagonjwa kasi ya kuponya sio ya mchungaji kasi ya kuponya sio ya muhumbiri kasi ya kuponya sio ya bishop kasi ya kuponya sio ya mtu mwingine hiyo imewachiwa Yesu Kristo akasema nimeweka mwito ndani yenu nimepatiana karama za roho nimepatiana roho wa kuponya watu na kama vile nimeweka hiyo roho ndani yenu ende ni mponye watu bure na msinime mpatia nyinyi bure hivyo nimempatia bure na nyinyi mpeane bure hakuna hata kindururu kuna stahili uitoe tulipewa mavuta bure na sasa nakupea hiyo mavuta bure lakini nimekuja kutangaza ya kwamba kama Yesu mwenyewe alisema ya kwamba mumeenda ni mkaponya wagonjwa ibada ya leo inakuaga ya uponyaji ibada ya leo inakuaga ya deliverance Yesu mwenyewe ndiye alisema endeni na mponya wagonjwa na mkipata 
watu wamekufa Mfufue wale watu wamekufa Mfufueni watu wale wamekufa Ambeni mutakaze wale watu ambaye wako na ukoma Asubui na vedhuri ya leo Imekuja kutagaza Kama wewe ni muhojwa Leo kwa ima na mau kuna uponyaje Kama wewe umebigiriwa Leo kwa ima na mau Kuna kusamewa wa dhambe Kama wewe unatembea na kivo Daktari ya likupatia kadi Ambaye imeiandikuwa HIV Na HIV unatembea na ARV Ikiwa ndani ya mvuko wako Hawa ndiyo wale yesu alisema Hendeni na mvuvue wale wamekufa Hawa ni maitu wanatembea Ingawa hako na uhai dani yake Lakini kadi ya mesainiwa Ya kwa mafta duresho ni vurani Wewe unaenda kaburini Kuna watu wako na kansa Wanatembea wakijua Mimi ni kona kansa Na daktari ya liandika kitabu Haka sema ni razima niende Niende mambo ya kansa Ni razima niende stedi ya kwanza Na niko ni mebika stedi ya tako Hawa diyo yesu wa liongea Haka sema ponye ni wahoni Hambeni ya wale wametembea na kivo dani yao Mbubuwe wale ambaye wanatembea na kivo Hanuhuli ya leo Himekuja kutangaza Hinaweza kuwa unatembea na kadi Himeandiko ya kwamba hii mahonjwa Ni ya kuwa na moyo Hii mahonjwa ni ya vidona vya tombo Hii mahonjwa ambaye unaenda nayo Baba yako alimarizwa na hii mahonjwa Luka yako alimarizwa na hii mahonjwa Haniko yako alimarizwa na hii mahonjwa Lakini Yesu anasema Hende ni mpoja wa honjwa Na mkipata watu kama hawa Hangawa wamewe kwa dani ya furiji Hingawa wamewe kwa dani ya mochare Hingawa ni maitu wanatebea Muende mbubuwe wale wamekoba Leo kuna kububuka Hiwe ni uchumi wako Unaweza kuwa ulidhovika Uchumi unaweza kuwa ulikoba Lakini nimekuja kutangaza Kuna kububuriwa Dani ya uchumi wako Inaweza kuwa ni doa Hili ya nipika Ikawa ni kama kokoba Lakini ya muhuri ya leo Yesu anasema Hende ni mbubuwe Hila doa sirikoba Hallelujah Doa inaweza ikawa imekufa Hende ni muifufue Mutu wanaweza kuwa amekufa Hende ni mufufue Mutu wanaweza kuwa Ni kweli ni mutu Rakini ni maiti Hende ni mufufue Ponyani wakonjwa Leo ni natangaza katika jina la Yesu Leo Ni mekuja kutangaza Ya kwamba Unaweza kuwa wewe mwenyewe Uligonjeka makonjwa hawelewe Unakunyua ndawa ambaye hawelewe Wewe mwenyewe unatembea Lakini unajua After due lesson frani Ni naenda kabulini Yesu wanasema na mfufue Wale ambaye ni wafu Ande ni kama kuna raana Hili ingia ndani ya maisha yako Anasema na mutakaze Wale watu ambaye wako na raana Kwa nini Yesu anasema watakazwe Hii ni kusema ina nama we Wale ambaye wako na roho Ambaye na ito separation Wale wako na spirit ya rejection Wale ambaye wako na roho Wakiguza kitu lazima yondoke Wakiigia ndani ya piyasara Piyasara ina waondoka Wakiigia ndani ya ndoa Na yondoa ina waondoka Anasema watakaze Wale wenye ukoma Ukoma unaweza kuwa sio ile ya mango Unaweza kuwa ukona ukoma Na wewe mwenyewe hawelewi Unaigia kanisa ikona wato Abda duresho ni burani Ukona roya kumukuza wato Yesu anasema Na wale watu watakaze Leo ni mekuja kutagaza Watu wanaenda kutakazwa Watu wanaenda kutakazwa Watu wanaenda kutakazwa Watu wenye ukoma Wanaenda kutakazwa Unaweza kuwa ukona ukoma Wahakiri na mawazo Unaweza kuwa ukona ukoma Haumikiri vile unastahiri kumikiria Hiyo inaitua ukoma wa mawazo Na leo yesu anasema Kutakaze Wenye ukoma Unaweza ukona ukoma wa mfuko Unaweza ukona ukoma wa nyumba Unaweza ukona ukoma wa utumbo Lakini leo Yesu anasema Takazeni Wenye ukoma Bude Wenye ukoma 
Toya ni pepo. Yo maana leo kuna wale wagonjwa wanastahili kuponywa. Kuna wale wamekufa wanastahili kufufuliwa. Na kutakaza wenye ukoma na kutoa pepo. Iyo mambo inastahili kufanyika. Kutolewa pepo diyo unasikianga imeanza kulipuka. Na haustahili ku, kuitisa watu hata dururu. Iyo diyo nji. Mulipe wa mbule. Anjini mpe ya mbule. Yesu alijua. Yesu mwenyewe alijua. Ingekuwa ni wewe kwa ibada kama hii, sio ibada ya kukuja hivyo umekuja. Ibada ya leo inakuanga ni ibada ya miujiza. Sio ya kile kitu utatoka nayo. Ibada ya leo ni ya uponyaji. Ibada ya leo inakuanga ya kufufua ni kazi ilikufa unaifufua ibada ya leo inakuanga ni ya kutakaza ukoma ukoma unaweza kuwa ni ngozi ukoma unaweza kuwa ni kuchukiwa ukoma unaweza kuwa ni kukatika vindoli Ibada ya leo ni ya miujiza. Uko na watu nyumbani kwenu ni wagonjwa. Ibada ya leo inakuanga ni ibada ya miujiza. Na mimi naangalia na macho ya kiroho naona karibu sisi zote tumegojeka, tume tunahitaji kuponywa. Because kama ni kazi hauna, ni magonjwa. Kama ni doa hauna ni magonjo. Kama unakaa nyumba ya kupangisa, nyumba ya kulipa wenyewe rad road, hii ni magonjo. Magonjo sio ile ya ni ya mwili. Kama wewe mwenyewe haujui utakula nini jioni, hii ni magonjo. Ponyeni magonjo. Bana Yesu asifiwe. Haleluya. Unaweza kuwa mtu wa kudharauliwa kila mahali unaenda unadharauliwa ni magonjwa ponyeni magonjwa Leo nimekuja hapa kutangaza maana haukukuja na ngali ukapaki pale nje ukaingia Wengi wenu wamekuja wakiwa wanangaika Yesu ana, anasema pone, ponyeni magonjwa Na kama kuna kitu kilikufa ndani ya maisha yako leo nimekuja kutangaza katika jina la Yesu Kristo ya kwamba chochote kilikufa ndani ya maisha yako inaweza kuwa ulikuwa na mali all of a sudden ikaenda leo nimekuja kutangaza nimeitwa nikavuvue chochote yako ili kuwa ndani yako wewe ni muhuduma lakini huduma yako ili kuba Yesu leo anataka kuvuvua huduma za Yesu ilikuwa huduma inaweza kuwa ni uibaji huduma inaweza kuwa ni uhubiri huduma inaweza kuwa ni intercessa huduma inaweza kuwa ni kitu fulani lakini leo Yesu anasema vuvueni huduma kila zilikuwa ndani yenu hiyo tunavuvua unakuwa mtu wa maana kuliko zamani Ana Yesu asifiwe sana. Amen. Na sahihi kufufuliwa. Una sahihi kufufuliwa. Naona hivyo unaka. Una sahihi kufufuliwa. Una sahihi kuponywa. Na za kuwa ni watoto 
hawana school fees watoto wako wakienda shule hawana sidwa na kusoma anaona mwalimu anafika kwa krasi ni kichwa inamuuma anastahili kuponywa anaweza kuwa akiwa shule alikuwa anashika 300 500 700 all of a sudden akakufa kimasomo tunavaa tumurudishia uhai wa masomo somebody shout hallelujah Aleluya. Basi ponyeni wagonjwa, fufueni wafu, takazeni wenye ukoma, toeni pepo. Unaponywa na kama ni magonjwa ili na ukumbuka siongei magonjwa because wengi unaniangalia. Naongea magonjwa ya maisha. Kuna umaskini ambaye ni magonjwa. Na kama hiyo ili retu wana pepo, Yesu anasema na na toeni pepo kwenye aliingia Unaweza kuwa ulikamatwa na roho ya, us, ya usherati una sherati na kila mtu hii ni pepo ili kuingia uponywa na utolewe hiyo pepo Ukitolewa pepo utaenda na speed nyingine ujawahi amen Amen Naona uwezi ukasema haleluya kwa sababu ili kuingia na ikakaa Ukiona uwezi ukasema amina maana iliingia na ikatafuta sturu na mesa ikakalia Sema amina Sema amina Ukiona hauwezi ukasema haleluya na amen ni kwa sababu ulikufa samani ila unatembea Na hapa hakuna malipo kutolewa kuponywa kufufuliwa kutakazwa na kunyolewa pepo maandiko inasema mumepewa bure na mupeane bure hii ni duka na hauwezi ukanunua ni duka ambaye hauwezi ukakuja na pesa makabau ni duka mulipewa bure kwa hivyo kuponywa na kufufuliwa na kutakazwa na kunyolewa pepo hakuna pesa unavaa uitiswe ukipata hii basi mambo yako yote itakuwa imebadilika. Mungu akikujalia hii neema mambo yako yote itakuwa imebadilika. Haleluya. Mambo yako yote ukiweza kupokea uponyaji na upokee kufufuliwa ambeni utakazwe utakazwe kwa damu yake Kristo ambeni umorewe pepo yenye imekukaria utakuwa mtu ambaye ni qualified kubarikiwa na mali hata ukipewa mali utaweza kuisharisha lakini mtu akiwa na magonjwa hata apewe pesa magonjwa ina kura pesa yote inaisha mtu akiwa na magonjwa hata akipewa milioni milioni na kuriwa na magonjwa kapura tubarikiwe ndio nimekuja kukwambia kapuja Mungu akupatie nyumba ya kujenga kapura Mungu akupatie gari kapura Mungu akupatie viga na afya tunastahili kwanza uponywe ndio ukiponywe uweze kuburudika sawa sawa lakini mwenye magonjwa hakuangi na amani lakini mwenye magonjwa hakuangi na furaha lakini mwenye magonjwa hakuangi na kitu ya kufurahia kwa sababu shida yake sio utajiri na sio mali shida yake ni ugonjwa Pandani wagonjwa na magonjwa wamejaa kwa kanisa kwanza viti vya mbele ndio wanaongoza kanisa anaanza kuwa ni mchukaji na ni mgonjwa na tuongee magonjwa ile ina tunaongea magonjwa ya hapa Ya, 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 ya,
Hallelujah. Mahali kuna uwepo wa Mungu. Hii neno na nena linaenda kutimia ele. Wacha naye. Amevuvuka. Huduma ya kimtume ni ya kuvuvua. So, usisangae ukiona miujiza ikifanyika. Because hii neno lazima litimie na linatimia le. Leo hapa kutakuwa na mlipuko wa watu wakifufuka ingawa wamekaa chini lakini waliipa nafsi zao na wakakaa kama watu wamekufa. Leo ninarudisha nafsi za watu ila ilichukuliwa na mapepo wakaenda kuivanyisha miujiza yao. Lakini natangaza kwa wale wamekaa chini ya kwamba watu wanaenda kuvuka, wanaenda kuvuka. Leo zao zinavuka, na zao zinavuka, nyumba zao zinavuka. Na mimba ya Mungu itaitwa nyumba ya miujiza. Miujiza inaenda kubadilika. Simu, akaa 
Akaanza kupewa shuka na mama Thank you. 
Na hapa tini kuna chorwa nyoka na staff. 